Hi. So, welcome back to Sunday special. Tell me, tell me, Swagatham. Mari, Sunday class lo continue jayendi, continue jayendi ni. Meeru message ni perthun te. Yedo chapter ke dhami prema paasho bandhi chesun dhani. Atla ke heroes koda kuchu time ho. स्पेयर चाहिएगा लिया नो मैं संडे वीडियो पे टेटर कोसो सामने आई एम आल्सो वेरी हैप्पी दैट आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस विथ यू ये तो पुस्तकाल नॉलेज जी पुस्तकालो वाटे इप्पु काकुंडा जीवतों लो चू चूसने भी अनुकोन भी अनुभविंच ने भी आर्थिक चेस कोन भी बस वाटल ने शेयर जेस कोट दागर पढ़ते ना दी मृत्यु की दागर मृत्यु रोज़ रोज़ की दागर का उतना दनी ये वो कायन चप्पड़ बले चप्पड़ नहीं समझे अंटे पुटना प्रतिक्षणों ने ची मृत्यु दागर का ने उठुन्दी बट एंड एंड ये दो टाइम लो इट विल टेक ऑन बट एंड एंड वो का एज दाटिन तरवाता कौन तो एज उचिन तरवाता कुछ मैच्यूरि� Adi, ikhaya mari leh. Adi kacit tengah, apa nak apa tu? Ini nello berton tu, ini sosial berton tu. Ya, ya, ya. Orang ke mana, ke orang ke teliti tu. Ya, berti. Sixty dat te orang yang agan ni, na api prime intent te, waru jiwton lo ardhan cies kono de, nerch kono de, kacit tengah, ini perpanjangan ke, panikoce, panikiran bi, ini cel te prime zaman leh tu, panikoce bi amun te. Icil tu, icil pun tu macam tu. Hendak kan tu? Katu, katu batu lekoda mana tu batu rau kita. Mana katu batu lekoda asal seri ramai orang tu. Katu batu lekori jadi tu mati lato. Khabar tu, heu batu kelang khabar tu. Ia anni kerbau tu leh silpun tu macam tu. Saja orang tu orang tu. Adi, anu lo bahang kan? Enten tu, perhati senior citizen tu. What I feel is should contribute something. अतः क्या कुन्ना साइंटिफिक का एंच उत्तर ऐंटे वाइस पेरी के कुदी कुछ मेमोरी न्यापक से तगुतुन्दनी शरीर में लो अलगो ओप का आदि तगुतुन्दी के एनर्जी लेवल्स डाउन होता है मरी हेल्थ इश्यूज़ गोड़ा व्यवस्था चाला वर्को कौन-कौन की अभी ऐंटे चप्पल ऐंटे दाने वन टाऊ लाइफस्टाइल डिसीज़ेस आने डे ल Chronic diseases are not going to be able to do it. Chronic is continuous. There is a lot of diseases that are going to be able to do it. In spite of all these things, we live and live. People live. Nothing to worry. People, when they say, they are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. Sugar, BP, etc. They are going to be able to do it. बेस्ट वे एंड एंड है टू डू समथिंग क्रिएटिव टू डू समथिंग अलमोस्ट एवरीडे सम एक्टिविटी उन्डी एक्टिविटी परसू चेस तो उन्टे जड़ा तो अंटे मसल तनो अनंदे लाग पते एजिंग अन इनकोट का इनकोट का नहीं कौन तो वाले को तगुतुं देना अंटा तरह ता डिसीजन्स वाटल नीच गोड़ा कौन ता रिलीफ होती ह अंदरों बागंगा ने नहीं नहीं टेंटे व्हाट आई से इन दिस वीडियो व्हाट आई से इन दिस वीडियो इज आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विथ यू रिगार्डिंग फेलियर्स रिजेक्शंस ये रोज टॉपिक एंड टेंटे फेलियर्स और रिजेक्शंस हाउ टू हैंडल देम हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू सक्सेस हाउ टू हैंडल � and how to convert them into success stories. Then we will brief a little bit about this. Why don't you tell me about this? If you look at the comment box, okay. Well received. What is it? The first thing is, right? If you look at the video, you can see it. You can see it. You can see it. बाप चरित्रा प्रपंचलों ने चरित्रे मार्ग पे जूलेस सीज़रो रूबिकान ने रिवर ने क्रॉस चेसी वेल्पोई रोमन साम्राज्य ने 
సో రోమన్ సామ్రాజ్య అధిపతి కావటమే కాకుండా మరి క్లియోపాత్రను చేసుకోవటం ఇవన్నీ చాలా గొప్ప హిస్టరీ కొత్త మలుపు తిరిగింది ఒక వ్యక్తి తాలూకు ఒక దృఢ నిశ్చయం కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల చూసారా సో అందులో మోరల్ అదే ఈరోజు ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ రిజెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాను కదా ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి ఫెయిల్యూరు అనేది ఫెయిల్యూరు రిజెక్షన్ ఏంటి ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి రిజెక్షన్ అంటే ఏంటి మనం ఏదో ఒకటి అనుకుంటాం ఏదో ఒకటి అటెంప్ట్ చేస్తాం ఆ అటెంప్ట్ సఫలం కాకుండా విఫలం అవుతుంది అదే కదా ఫెయిల్యూరు బండి నడుపుతున్నాం బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది ఫెయిల్ అయింది అంటాం ఇంజిన్ ఫెయిల్ అయింది అంటాం లేకపోతే ఇంకేదో ఫెయిల్ అయింది అంటాం ఏంటి దాన్ని రన్నింగ్ ఫెయిల్ అయింది పరీక్ష రాస్తాడు అబ్బాయి వెళ్తాడు ఫినిష్ ఫెయిల్ అవుతాడు తర్వాత జాబ్కి అప్లై చేస్తాడు అవదు ఫెయిల్ అవుతాడు లేకపోతే ఇంటర్వ్యూలో పోతుంది ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు ఇంటర్వ్యూ పోయిందంటాం ఫెయిల్ అయ్యాడు లేకపోతే ఎక్కడో ఏదో ట్రై దేనికో ట్రై చేస్తాడు ఎంబసీ అమెరికా వెళ్ళటానికి వీసా కోసం అప్లై చేస్తాడు వీసా రాదు ఫెయిల్ అయిపోయాడు రీజ వీసా రిజెక్టెడ్ లేకపోతే కెంగన్ వీసాకి వెళ్ళి ట్రై చేశాడు రిజెక్టెడ్ దేనికో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాడు రిజెక్టెడ్ రిటర్న్ టెస్ట్ రాస్తాడు ఫెయిల్డ్ ఈ ఫెయిల్యూరు రిజెక్షను ఈ వీటిని డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనం వే మనం వేసిన వే ఎత్తు లేదా మనం వేసినటువంటి చేసినటువంటి అటెంప్ట్ విఫలం అయితే ఫెయిల్యూరు మనల్ని ఎవరైనా నువ్వు నాకు పనికిరావయ్యా నో వీఆర్ నాట్ సెలెక్టింగ్ యూ ఆర్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ యూ అంటే అది రిజెక్షన్ సో ఫెయిల్యూర్ని రిజెక్షన్స్ని సినానిమస్గా తీసుకుంటే సింపుల్గా ఈ టాపిక్ మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఈజీగా బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అండ్ వై ఎ ఫెయిల్యూర్ కమ్స్ ఆర్ వై ఎ రిజెక్షన్ కమ్స్ వై ఎ ఫెయిల్యూర్ కమ్స్ ఆర్ రిజెక్షన్ కమ్స్ చెప్పండి నేనైతే నేనైతే ఏంటంటే లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ కానీ రిజెక్షన్ కానీ పాజిటివ్గా తీసుకోవాలని అంటాను ఏంటంటే ఎవరో చెప్తారు ద వరల్డ్ కెనాట్ స్వింగ్ టు యువర్ టు అవర్ మూడ్స్ అని ద వరల్డ్ కెనాట్ స్వింగ్ టు అవర్ మూడ్స్ అని మనం అనుకున్నట్టే అవుతుందా అట్లా ఏమైనా రాసిపెట్టి ఉందా గ్యారంటీ ఉందా లేదు కదా కాబట్టి వీ కేమ్ టు దిస్ అర్త్ ఎంటీ హ్యాండెడ్ అయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన కంట్రోల్ ఏం లేదు వీ ఆర్ బోర్న్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ and we don't have any control over what happened daniki karyakarana karyakaraka sambandhalu unnaya ikkada puttadaniki gatha janmalu avanni manam anta dooram velladdu vellem akkaledu we have no control on our birth where we were born when we were we are born and all these things puttin dagar nunchi manaku o track untundi prathi vyakti ko track untundi maru running lo elaaga tan track lo parigedtadu prathi vyakti tan track lo parigedtadu మరి దాన్ని డెస్టినీ అనండి ఇంకోటి అనండి ఇంకోటి అనండి డెస్టినీ గైడ్ చేస్తున్నదా లేకపోతే ఇంకోట అంటే అవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది ఆ ట్రాక్లో వెళ్తాడు ఆ ట్రాక్లో ఆ ట్రాక్ ఎట్లా ఏర్పడుతున్నదంటే తనకున్నటువంటి ఎన్వైరన్మెంటు తన పేరెంట్స్ బ్రాటప్ ఎన్వైరన్మెంటు తర్వాత తన మైండ్లో స్ప్రింగ్ అప్ అయ్యేటట్టు థాట్ ప్రాసెస్ అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గారు న్యూస్ పేపర్ అమ్ముతూ అమ్ముతూ కూడా ఆయన ఎక్కడ ఆలోచించేవాడు ఏం ఆలోచించేవాడు రైల్వే స్టేషన్లో రే న్యూస్ పేపర్లు అమ్మేవాడు మరి న్యూస్ పేపర్లు అమ్ముతూ కూడా ఆయన ఎక్కడ ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది ఎక్కడ ఆలోచించేవాడు ఎక్కడో ఆలోచించేవాడు కదా అంటే ఆయన ఆలోచన విధానం ఆయన ఫైనల్గా టాప్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది కదా సో పెట్టి పుట్టాడు అంటారు అది వేరే సంగతి బట్ అందుకని ప్రతి వ్యక్తి ఒక ట్రాక్లో వెళ్తాడు కదా ప్రతి వ్యక్తి ట్రాక్లో కూడా ఇంపెడిమెంట్స్ ఉంటాయి హర్డిల్స్ ఉంటాయి లైఫ్ ఈజ్ అ ట్రాక్ 
ఆ ట్రాక్లో మనం రన్నింగ్ ఇప్పుడు రన్నర్ రన్నింగ్ చేసే వాళ్ళు ఆ ట్రాక్లో ఎలా రన్ చేస్తున్నారో మన లైఫ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది దగ్గరికి వెళ్తున్నాం 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 కొన్ని మోడ్స్ అంటే అదైతే ఏకంగా ట్రాక్లో వెళ్తుంది ఇదేమో రకరకాల మోడ్స్లో వెళ్తుంది ఆ అదొక మలుపు ఇదొక మలుపు ఈ జీవితంలో మలుపులు ఎన్నో ఉంటాయి జీవితంలో మలుపులు మలుపు రాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాకే కొంతమంది సైంటిస్టులు అవుతారు కొంతమంది ఏమో బిజినెస్ మెన్లు అవుతారు కొంతమంది టీచర్లు అవుతారు కొంతమంది ఏమో రిక్షా దొక్కేవాళ్ళు అవుతారు కొంతమంది ఏమో భిక్ష భిక్ష మెత్తుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఏంటి వాళ్ళది వాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాడికి ఒక ట్రాక్ వచ్చింది ఆ ట్రాక్ ఫాలో అవుతున్నాడు ప్రతి వ్యక్తికి చూడండి స్కావెంజర్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆ ట్రాక్లో ఛాలెంజెస్ తప్పవు ఆ ట్రాక్లో ఛాలెంజెస్ తప్పవు అతో ఛాలెంజెస్లో భాగంగానే ఈ రిఫ్ రిజెక్షన్స్ ఫెయిల్యూర్స్ కేక్ లైఫ్ ఈజ్ నెవర్ ఎ కేక్ వాక్ మనం పుట్టగానే ఏదో అయిపోవటం ఇలా అయిపోవటం అలా అయిపోవటం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంది మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు అట్లా ఉండదు మధ్య మధ్యలో వస్తాయి కొంతమంది కొంచెం ఎక్కువ వస్తాయి కొంతమందికి తక్కువ వస్తాయి నేను అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే దిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ కూడా కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ ఒక ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ అండి ట్రైనింగ్ కోసం మనం అందరం వచ్చాం ఆ ట్రైనింగ్ పూర్తి కా పూర్తి కా పూర్తి అయినా అవ్వకపోయినా ఆ పర్టికులర్ టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఆ టైం లిమిట్ వరకు ఆ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో అదే ఆ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అని అనొద్దు ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ వీ విల్ లీవ్ వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మనకు తెలియదు అంత మిగిలింది అంతా ఊహాగానే సో ఏ పర్సన్ బోర్న్ ఈజ్ బోర్న్ ఆన్ ఎర్త్ టు టేక్ ద ట్రైనింగ్ ఒక్కొక్కరికి ట్రైనింగు చాలా కష్టంగా కటువుగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ట్రైనింగు సులువుగా ఉంటుంది నిజమేనండి మీరు మిలిటరీకి వెళ్ళండి మిలిటరీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి మీరు గమనించారు లేదు నేను చిన్నప్పుడు ఎందుకంటే మా మా ఇంట్లోనే ట్రైనింగ్ మిలిటరీకి వెళ్తే వెళ్ళారు చిన్నప్పుడే దాని గురించి చెప్తుంటే వినటానికే ఎంతో భయం భయం వేసేది మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది చాలా ఘోరంగా కఠోరంగా ఉంటుంది సెల్ఫ్ పనిష్మెంట్ లాంటిది ఇన్ఫ్లిక్టింగ్ పనిష్మెంట్ ఆన్ వన్ సెల్ఫ్ వన్ వెన్ వన్ అండర్ గోస్ ఏ ట్రైనింగ్ లైక్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ కొన్ని ట్రైనింగ్లు అయితే ఇంకా ఘోరంగా ఉంటాయి కార్పొరల్ అంటే ఫిజికల్గా చాలా స్ట్రెయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కొన్ని ట్రైనింగ్లు చూడండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఏదో కూర్చోబెట్టి క్లాస్ రూమ్లో పాఠాలు చెప్పినట్టు చెప్పిస్తారు అవునా అన్ని ట్రైనింగ్లు ఒకలా ఉండవు కదా కొన్ని ట్రైనింగ్లు కష్టంగా ఉంటాయి కొన్ని ట్రైనింగ్లు కొంచెం సులువుగా ఉంటాయి కొన్ని రిలేటివ్గా కొంచెం కట్టా మేటా లాగా కొంచెం కష్టంగా కొంచెం కొంతకాలం ఈజీగా కొంతకాలం కష్టంగా ఉంటుంది మొత్తానికి ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఎ ట్రైనింగ్ లైఫ్ కూడా అంతే వన్స్ వీ అండర్స్టాండ్ వీ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఫర్ టేకింగ్ ద ట్రైనింగ్ టేకింగ్ ద లెసన్స్ లైఫ్ బికమ్స్ ఈజీ ఆ లైఫ్లో వచ్చేటువంటి కష్టసుఖాలు ఫెయిల్యూర్స్ అని రిజెక్షన్స్ అనండి సుఖ సా సుఖ సౌ సో సౌభాగ్యాలు సుఖ సుఖ సంతోషాలు దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగే అండ్ వన్ ఫైవ్ డే దే విల్ బ్యానిష్ ఇక్కడ ఏంటి ఇంకోటి ఉంది టైమ్ ఈజ్ ఎ వెరీ 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 క్రుషియల్ డైమెన్షన్ మన లైఫ్కి అదే కదా మాయ అంటారు టైం అనేది లేదని అంటారు కదా సైంట్ సైంటిస్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఆయన స్ట్రీనే అన్నాడు టైం అనే డైమెన్షన్ లేదు మనకు అలా ఉన్నట్టు కనబడుతున్నదని కానీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నది కదా టైం ఈజ్ దేర్ మార్నింగు ఆఫ్టర్నూను ఈవినింగు మళ్ళీ రాత్రి అవుతున్నది మళ్ళీ ఉదయం అవుతున్నది సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు ఇవేవో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు టైం అనే డైమెన్షన్ లేదనే పదాన్ని విస్మరించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైం క్రియేట్స్ ఎవ్రీథింగ్ టైం శుభ్మాం క్షామ్ క్లోజెస్ ఎవ్రీథింగ్ హీల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వీ అండర్ గో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న నిన్న మా కారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వస్తుంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది మధ్యలో సిక్స్ అవర్స్ అది స్టార్ట్ అవ్వలేదు కొత్త కారే 
సిక్స్ అవర్స్ టార్చర్ రాత్రి పదకొండు పన్నెండు అయిపోయింది అక్కడ పడేసాను తీసుకెళ్ళి ఏంట్రా బాబు కొత్త కారు ఇట్లా అయిందని వాడు తీసి అటు చేసి ఇటు చేసి మొత్తానికి అయిపోయింది కానీ నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు ఏం జరిగింది ఇట్ వాజ్ అ హై డ్రామా ఊరు బయట ఎక్కడో రోడ్డు మీద హైవే మీద ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఆ కారుని తీసుకురావటానికి మళ్ళీ ఒక కారు వచ్చింది కట్టుకుని తీసుకెళ్ళటానికి సి ట్రై టు ఎస్ఎస్ ది ట్రామా కానీ సాయంత్రం రాత్రి పది అయింది పది పది పదిన్నరకి అంతా అయిపోయింది అక్కడ షోరూంలో పెట్టేయటం వచ్చేయటం అయిపోయింది తర్వాత పొద్దున అదేదో చేసి ఏం లేదండి పర్లేదని చేసేయని పట్టుకెళ్ళిపోండి అన్నారు లేకపోతే అదేదో పోయింది ఇదేదో పోయింది అని చాలా రకాలుగా ఎవరో ఎవరెవరో వచ్చి టెస్టులు చేసి అవి చేసి డబ్బులు పట్టుకుపోయారు అది పోయింది దీనికి ఇది పోయింది అది చేయాలి ఇది చేయాలి అబ్బో అంత అయిపోద్ది ఎంత అయిపోద్ది మీ షోరూమ్ పంపించండి అని చెప్పారు తీరా చూస్తే అంత ఏం లేదు అక్కడ దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఎస్టర్డే ఆరు గంటల టైంలో జరిగింది ఏంటి ఇట్స్ అ బిగ్ ట్రామా ఇట్స్ అ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అది ఉందా ఆరు గంటలో ఉంది గ్రహణం పట్టినట్టుగా గ్రహణం ఎంత ఎంతసేపు ఉంటుంది గ్రహణం పట్టింది అంటారు గ్రహణం ఎంతసేపు ఉంటుంది కొంతసేపు ఉంటుంది పోతుంది పోతుందా లైఫ్ కూడా అంతే కొన్ని కొన్ని లెగ్ ఆఫ్ జర్నీ లైఫ్ అనే జర్నీలో ఏ పర్టికులర్ లెగ్ ఆఫ్ జర్నీలో కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి కొన్ని కొన్ని ఎంతో సంతోషకరమైన వార్తలు వస్తాయి ఏం లేదు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వచ్చాడు అంతా అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఫై ఫైనల్గా వస్తుంది మె మెసేజ్ వస్తుంది యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ అని నీ ర్యాంక్ ఎంత నీ మార్కులు ఎంత నీకు నువ్వు ఐఏఎస్ కావాలా ఐపీఎస్ కావాలా ఐఎఫ్ఎస్ కావాలా నువ్వు చాయిస్ నీది అంటారు మంచి ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది ఆ క్షణం ఏం జరిగింది అప్పటి వరకు సరే పాజిటివ్గా ఉన్నాడు ఆప్టమిస్టిక్గా ఉన్నాడు నెగిటివ్గా ఉన్నాడు వదిలేయండి అబ్బాయి ఆ క్షణం నుంచి ఏం జరుగుతున్నది నాకు ఏమొద్దు నేను ఐఏఎస్ సివిల్ ఐఏఎస్ సివిల్ సర్వీస్ అంటే ఐఏఎస్ అంటాడు ఐఏఎస్కి వెళ్తాను అంటాడు ఓకే ఆ తర్వాత నుంచి ఏం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి మారిపోలా లైఫ్ ఆ తర్వాత మధ్యలో ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఉండొచ్చు అంటే టైం ఏం చే టైం యాజ్ అ డైమెన్షన్ ఏం చేస్తున్నది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆ మలుపు చూసారా మనం వెళుతూ వెళుతూ మలుపు తిరుగుతాం మలుపు తిరిగితే ఆ పక్కన ఆ మలుపులో ఆ వీధిలో ఇంకొక రకమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తాం మనం నడిచిన దారి ఈ దారిలో ఇటు పక్క అటు పక్క ఏమున్నాయి ఏవో ఉన్నాయి మళ్ళీ మలుపు తిరిగామనుకోండి అక్కడ మలుపు తిరిగిన చోట ఇంకోటి ఏదో ఉండొచ్చు అలాగే జీవితం కూడా మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మలుపులు తిరుగుతున్నప్పుడు రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ వీ కమ్ అక్రాస్ కాబట్టి దీనిని అంత మరీ టేకింగ్ టు ద హార్ట్ సీరియస్గా తీసుకుని ఏదో అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అయిపోతాం కార్ బ్రేక్ డౌను చలికాలం సిక్స్ అవర్స్ వాళ్ళు వచ్చి బాగు చేసి వీళ్ళు వచ్చి బాగు చేసి ఎంతకి ఏ ఎటు అవక మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి గ్యారేజ్లో పడేసి కంపెనీ ఒకటికి ఇచ్చేసి చూపించేసి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన ట్రామా ఇది ట్రామానే బట్ ఎంతకాలం ఫర్ ఎ డెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే సో లైఫ్ అన్న తర్వాత ఇలాంటివి తప్పవు రిజెక్షన్స్ ఫెయిల్యూర్స్ దేర్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఆఫ్ లైఫ్ జర్నీ ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇది నాకు ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఇలా జరగకుండా ఉండాలి ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని ఏడుస్తుంటారు చూసారు ఒకసారి పిల్లలు ముఖ్యంగా ఏదో గట్టిగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు దేనికో దేనికో అప్లై చేయటం లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో చేస్తారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు అవతల నుంచి రిజెక్షన్ వచ్చింది లేదా ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది బట్ తల పట్టుకుని ఏడుస్తారు ఇంకేదో అయిపోతారు కొంతమంది మరీ డిప్రెషన్లో కూడా వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది అయితే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు అదేం విడ్డూరము మరి ఆ జీన్స్ ఎలాంటి జీన్స్ థ్యాంక్ గాడ్ మనం నా నా పరిసర ప్రాంతాల్లో నేను అంతగా అంటే నేను ఎక్కువ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ చూడలేదు చూశానులేండి ఒకసారి రాంచీలో నేను ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫస్ట్ ఫ్రెష్గా ఇన్ఛార్జ్ తీసుకున్నాను ఇన్ఛార్జ్ తీసుకుంటే అమ్మ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది స్టూడెంట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఏదో ఫౌండేషన్ కోర్సు రాసింది పాస్ అయింది వచ్చి సార్ ర్యాంకుకి ఎన్ని మార్కులు రావాలి ఏంటి ర్యాంక్ గురించి అడుగుతుంది ర్యాంక్ గురించి అవి చెప్పాను ఇట్లా ఇట్లా ఉంటే నాకు ర్యాంక్ ఎలా తెలుస్తుంది ఏంటని అంటే నేను అది చెప్పాను బాగానే ఉంది ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ద సేమ్ గర్ల్ కమిటెడ్ సూయిసైడ్ 
ఎందుకు సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుందా అంటే ఆ అమ్మాయికి ర్యాంక్ రాలేదట పాస్ అయింది జోక్ ఏంటంటే పాస్ అయింది ఆ అమ్మాయికి స్కూల్ లెవెల్లో కాలేజ్ లెవెల్లో అన్ని లెవెల్లో అంతా ఫస్ట్ అయినట ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఇవి ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామినేషన్ జోక్ కాదు టఫ్గానే ఉంటుంది ఈ కోర్సులో తనకి ర్యాంక్ రాలేదట ఆల్ ఇండియా ర్యాంకే అది ర్యాంక్ ఏమి రాలేదట ఓన్లీ పాస్ అయిందట అందుకని ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఇట్స్ అ వెరీ నా లైఫ్లో చూసిన వన్ ఆఫ్ ది డామెస్ట్ అంటే సిల్లీ థింగ్స్ అంటే సిల్లీ అని చెప్పాలో దాన్ని ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలో వర్స్ట్ థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ చాలా బాధపడ్డ ఏంటి వాట్ షీ నీడెడ్ వాజ్ అ కౌన్సిలింగ్ ఆవేశ పడిపోయి ఆత్మహత్య ఏంటండి లైఫ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ లివింగ్ నో మ్యాటర్ వాట్ హౌ ఇట్ హౌ ఇట్ ఈజ్ హౌ ఇట్ కమ్స్ టు అస్ చేతన అయితే దమ్ముంటే మార్చుకో మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు అది నీ చేతిలో ఉంది నీ చేతిలో లేదంటే నేను ఒప్పుకోను ఎస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ పొటెన్షియల్లీ డి ఎవ్రీ సోల్ ఈజ్ హ్యూమన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ సోల్ ఈజ్ పొటెన్షియల్లీ డివైన్ అని ఎప్పుడో చెప్పేశారు వివేకానంద్ గారు నీకు అది గుర్తించు చేతనైతే నిన్ను నీకు కావాల్సిన విధంగా మార్చుకో ఎంత కొంత అయినా మార్చుకో చెప్పారు కదా నేను పెద్ద పెద్దగా అదే గుర్తుంటాను కౌన్ కేతాయ ఆస్మామే సురాగ్ నయ్య అవుత తబియస్సే పత్థర్తో ఉచాలో యారో అంటాడు ఆయన ఆకాశానికి చిల్లు పడదని ఎవరు చెప్పారు ఒక రాయేష్ చూడు దట్ షుడ్ బి ద టెంపర్మెంట్ ఇన్ లైఫ్ పిరికితనం దట్ ఈస్ నాట్ లైఫ్ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉండాలి లైఫ్కి ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ లేనివాడు బియ్యం పుచ్చిపోతాయేమో అని భయపడి పుట్టినవాడు నేను పుట్టకపోతే బియ్యం పుచ్చిపోతాయ్ మిగిలిపోతాయ్ అని నేను ఉంటే కాస్త తింటాను కదా సొమ్ము చేస్తాను దట్ ఈజ్ నాట్ లైఫ్ బట్ అందరి లైఫ్ ఒకలా ఉండదు నేను ఎవరిని విమర్శించడం లేదు అంటే నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను ఎట్లా ఉండాలంటే ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉండాలి మనుషులో అంతేకాదు మొండితనం ధైర్యం అసలు ధైర్యం అనేది ధైర్యానికి మించినటువంటి ఆయుధం లేదు మనిషికి ఈ ఐదేళ్ళు బాగా పనిచేస్తాయి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కాళ్ళు పనిచే కాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి నిలబడడానికి ఇవన్నీ చెప్తారు కదా ఇవన్నీ కాదు లోపల ఉన్న రెండు వందల గ్రాములు ఉంది కదా లోపల రెండు వందల గ్రాములు ఆ రెండు వందల గ్రాముల్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ ఈ రెండు వందల గ్రాములు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ మాంసం ముద్ద దాని క్వాలిటీ దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందులో ధైర్యం అనే క్వాలిటీ ఉంటే ఏట్లో పడేసిన కొట్టుకొచ్చేస్తాడు అసలు బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అయినా ధైర్యం ఎదుర్కొంటాడు అంతే ఏది ఇప్పుడు ఏంటి వీళ్ళందరూ కొట్టడానికి వస్తున్నారా వస్తున్నారు ఓకే మిగిలితే మిగులుతాను పోతే పోతాను సినిమాల్లో చూపిస్తారు అంతా యాక్చువల్గా రియల్ లైఫ్లో మళ్ళీ ఉండదో రియల్ లైఫ్లో ఎవరికైతే ఉంటుందో మొండివాడు రాజు కంటే బలవంతుడు లైఫ్ని ఎట్లా లీడ్ చేయాలంటే సింపుల్గా ధైర్యంగా కష్టాలు సుఖాలు మంచి చెడు మావాడు మా రిలేటివ్స్లో ఒకడు పాపం పాపం లేదు పుణ్యం లేదులేండి సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సను అంతా మామూలుగా వాళ్ళ ఇంట్లో స్కూల్ ఫైన్లు కూడా అట్ ది మోస్ట్ చదివించారు ఏ మెట్రిక్యులేషన్ వరకు పో అని వదిలేశారు వాడు ఆ మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయ్యి అక్కడి నుంచి అది చేసి ఇది చేసి ఆ టెస్టులు రాసి ఈ టెస్టులు రాసి రెండు మూడు ఉద్యోగాలు కూడా చేశాడు ఇది కాదు నాకు అనుకుని సివిల్ సర్వీస్ అటెంప్ట్ చేశాడండి సివిల్ సర్వీసెస్లో రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు మెయిన్ ర మెయిన్ క్లా మెయిన్ ఎలాగో క్లియర్ అయ్యి క్లియర్ చేశాడు రెండు సార్లు రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు ఇంటర్వ్యూలో పోయింది సివిల్ సర్వీసెస్లో ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో పోవటం అనేది సూసైడ్ అది నేను చాలామందిని కాకపోయినా కొంతమందిని చూశాను పిచ్చెక్కి పోయిన వాళ్ళు పర్వర్టెడ్ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు అలా అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మామూలుగానే ఉంటారు కానీ కొంచెం మైండ్ ఎక్కడో చెదిరిపోతుంది ఏదో ఘటన వల్ల సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మైండ్ చెదిరిపోతుంది ఆ చెదిరిపోయిన మైండ్ తోటి ఇదివరకు ఇట్లా కాకుండా కొత్తగా బిహేవ్ చేయటం మొదలు పెడతారు కొద్దిగా వాళ్ళలో మార్పు వస్తుంది ఇంకా అది పర్మనెంటే పోదు అట్లాంటి వాళ్ళని చూశాను నేను సివిల్ సర్వీస్ ఎందుకంటే ఢిల్లీ కదా ఢిల్లీ మాకు కోచింగ్ లైన్ ఇక్కడే కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా ఢిల్లీలో కోచింగ్ ఎక్కువ సివిల్ సర్వీసెస్కి మా ఇంటికి దగ్గరలోనే చాలా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ కుర్రవాడు నో అన్స్వర్వ్డ్ ఆ తర్వాత అంటే బాధపడలేదు ఏమీ బాధపడకుండా హాయిగా నవ్వేసి ఈజీగా తీసుకుని మళ్ళీ తన జీవితాన్ని ప్రారంభించాడని చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో ఫెయిల్ అయితేనండి ఆ రాకపోతే వాడికి 
ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఏం ఉద్యోగం ఇవ్వదు గవర్నమెంట్ వదిలేస్తుంది రోడ్డు మీద చాలా చాలా పొరపాటు చేస్తున్నది గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నది అంటే ఇంటర్వ్యూలో పోయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో పోయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఉద్యోగం తీసుకు తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలంటే అంత ఆ లెవెల్ నాలెడ్జ్ సంపాదించి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాడంటే ఎస్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ వర్త్ ఇన్ హిమ్ వాడు పనికి వస్తాడు కానీ గవర్నమెంట్ రాంగ్ పాలసీ బ్యాడ్ పాలసీ సో బట్ యునో వాడు హీ డిడ్ నాట్ గివ్ ఇన్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఫైనాన్షియల్గా పెద్ద ఏం కాదు ఫైనాన్షియల్గా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాసు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండి అయినా రకరకాల ఫీల్డు ఐటీ ఫీల్డు ఆ ఫీల్డ్ ఈ ఫీల్డ్ ఏంటంటో చేసి అటు చేసి ఇటు చేసి మొత్తానికి హీ ఈజ్ కంట్రీ హెడ్ నవ్ ఓ పర్టికులర్ దీనికి సంస్థకి కంట్రీ హెడ్ వెరీ డ్రాయింగ్ వెరీ డీసెంట్ శాలరీ డీసెంట్ అంటే ఈ కలెక్టర్లకి వాళ్ళకి కాదు డీసెంట్ శాలరీ అంటే వన్ క్రోర్ ప్లస్ ఏ పరాణం హ్యాపీలీ సెటిల్డ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హిమ్ అంటే ద మెటల్ ఇన్ హిమ్ డిడ్ నాట్ వేన్ మ్యాన్ మే లూజ్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఎంచూజ్ చేద్దాం విత్ విచ్ హీ కమ్ హీ కెన్ కమ్ త్రూ టు సక్సెస్ అగైన్ అంటారు కదా ఆర్నాల్ గారు మ్యాన్ మే లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మే బికమ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ క్రప్ట్ మ్యాన్ మే బికమ్ బ్యాంక్ క్రప్ట్ అండ్ మే లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఎంచూజ్ యాజమ్ విత్ విచ్ హీ కెన్ కమ్ త్రూ టు సక్సెస్ అగైన్ దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ ఖాళీ కూర్చోడు వదిలిపెట్టడు సరే ఇది అవ్వలేదా ఇది కాకపోతే వచ్చేస్తాను అది కాకపోతే ఇచ్చేస్తాను అంతే మరి ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ రిజెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా మరి ఫెయిల్యూర్స్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి సింపుల్ ఫెయిల్యూర్స్ లేకుండా ఉంటాయా ఉంటాయి రిజెక్షన్స్ లేకుండా ఉంటాయి ఉంటాయి నో 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 వినటానికి ధై చాలా ధైర్యం కావాలి నిజాన్ని ఒప్పుకోవటానికి ఎంత ధైర్యం కావాలో నోని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి ఫెయిల్యూర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా ధైర్యం కావాలి మనిషికి అన్నిటికీ అన్నిటికంటే గొప్ప ఇదేంటంటే ధైర్యమే ఒకటి ధైర్యము రెండు ఎంత్యూజియాజం ఎంత్యూజియాజం దాన్ని తెలుగులో ఉత్సాహం అనాలా ఎలా అనాలో తెలియదు ఆ ఎంత్యూజియాజము ఆ తర్వాత కరేజ్ ఉన్నాయి చూసారా చాలా గొప్ప వరాలు అది ఎవరి దగ్గర లేకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే అట్లా ఉండి అవి లేక ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు మరలా పుట్టి మరలా పుట్టి మరలా పుట్టి 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 ఫైనల్గా అవి తెచ్చుకుంటారు ఎందుకంటే వీ కమ్ టు దిస్ బ్యాటిల్ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ జెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు సరిపడా అవ్వలేదు కావలసినంత రాలేదు మళ్ళీ వస్తాం మళ్ళీ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం మళ్ళీ చేస్తాం మళ్ళీ చేస్తాం ఎప్పటి వరకు అయితే ఇంప్రూవ్ అవ్వం అప్పటి వరకు వరలా మరలా వస్తూనే ఉంటాం వస్తూ పోతూ వస్తూ పోతూ ఉంటాం అంతే ఇది నాకు అర్థమైంది సో ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ అయినప్పుడు రిజెక్షన్స్ గురించి ఎందుకు భయపడాలి ఫెయిల్యూర్స్ గురించి ఎందుకు భయపడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీది మీకు ప్రతిసారి చెప్పేతున్నా చెప్పాను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఇంకోసారి చెప్తాను ఇమీడియట్గా నువ్వు దాన్ని యాక్సెప్ట్ అయ్యి లర్న్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది నో నో అంటే న్యూ ఆపర్చునిటీ మార్కెటింగ్ పీపుల్ని చూడండి నేను చాలామంది మార్కెటింగ్ పీపుల్ని చూశాను నేను మార్కెటింగ్ ఈ మార్కెటింగ్ అంటే అది చూశాను అదే ఎందుకు లేదు మళ్ళీ దాని స్టోరీ కానీ మార్కెటింగ్ పీపుల్ని చూడండి మార్కెటింగ్ పీపుల్ వెళ్ళిపోయి ఓ మార్కెటింగ్ అదని ఇదని ఇదని దే సెల్ ది కాన్సెప్ట్ అదండి ఇదండి అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది వంద మంది పది మందిని టచ్ చేస్తారు పది మందిని టచ్ చేసిన తర్వాత పది మందిలో ఒకరిద్దరు కూడా ఎస్ చెప్తారు లేకపోతే అందరూ నో చెప్తారు కానీ వాళ్ళు వదిలేస్తున్నారా దే లుక్ ఫర్ న్యూ ఆపర్చునిటీ నో ఈజ్ ఎ న్యూ ఆపర్చునిటీ అంతే ఇక్కడ ఇది నో అయింది నాకు క్లోజ్ చేయి ఓకే అమ్మో నాకు ఇక్కడ మచ్చ పుట్టుమచ్చ ఉంది కాబట్టి నాకు నో చెప్పారేమో లేకపోతే నాకు మాట్లాడటం సరిగ్గా రాకపోవటం వల్ల అంటే ఎనాలిసిస్ చేయొద్దని నేను అన్నగాని ఓవర్ ఎనాలిసిస్ లీడ్స్ టు పెరాలసిస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ హిమ్ నేను ఒక జాబ్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఆ జాబ్ నాకు కాదనమాట అంటే నేను వాళ్ళకి నచ్చలేదు లేకపోతే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రీజన్స్ వై దే రిజెక్టెడ్ మీ ఇంకా అంతేనా అయిపోయిందా షుడ్ ఐ సే నాలో ఇది ఉంది కాబోలు నాలో అది ఉంది కాబోలు ఈ రీజన్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు ఆ రీజన్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు అని ఊరికే పీక్ కోవాలా నేను 
1996 and Kunta, 96, 97 law, <coughs> Chartered Accountants of India law, uh, while at the assistant director post law, at the apply Jesse. Che, while I announced Jesse, you know, two and fro, Nana Pranchi Lonano, two and fro first class fair is sooner together, Sari, Chasena Japan at Law, at Law, at Law, Tundi, Yellow Chatham, two and fro, sooner, written test key, written test key, Chasener, two and fro is sooner together, train fair. Anjepe apply jaisa nu pam pilchad, pilchadu written test tu, written test tu qualify pe ho, chakka two and fro ichad ke da, two and fro ichad ke ichad lene, written test ay pe endi interview, interview lo kuchh bete do, interview lo kuchh bete ok round ay pe endi, ok round ay pe endar to mali thana mali naan pilchadu, babu ni da assistant director ke apate kani so senior education officer atlant istam ho ke na. तरह तो नहीं को ट्रांसफरेबल जॉब वो जॉब ट्रांसफरेबिलिटी को रिचे पढ़ो प्रमोशन्स को रिचे पढ़ा नहीं जब भी अन्य अन्य ऐंटे ऐंटे रोंडो सारे पिलची अन्य इन दुजब तुना डो वो क्या चीज़ है डो ऐंटे एक्चुअल का तेरी सिंदे ऐंटे टे रिटेन टेस्ट लो नेन फर्स्ट टा मतलब टोटल लो अंता Rendelu, rendu nara rendelu, cuci cuci, itu tanah papa raya itu, itu tu cuci nak tak kerja kerja, kucu ni, cuci cuci, ka, nene direct di Delhi kocis, apri ki, ete sa, matong shift type di Delhi kocis, yen teli ledu, oce, oce ni mana de, indar prasta marga itu kuni itu kuni institute, C A institute keli, akda joint director, yadar ga gan pichat, ya lega ni akda law pula. Babu itla itla postlu itu jaring ni kat interview lebi pelan cerita dengan ke IT yang jaring ni buat lagi ni cerita, abah, ya pernah ipen ni, selection saya ipen ni, pernah posting lagi ipen ni aner. Akda, kunci nenu kanggu dina mat ni zaman. Ata job aite, apadu apadu nene persitil ke ente ente kunci alis pen life lo, cahala double dino nene cahala. Financial ke cahala, ini dah damage aja orang nano. 96, 95, 96, arsad meh tata time. Matun double naik peni share market lo. Ini ke induk le, ini dah job choose kunte, ini dah, ini dah je ali, ini dah je si double sampai encer. Share market leh dinka. Purt gay pen persidi. So hard to end stage lo, ini loga intent al confirm je si serga dah, almost akad interview dekre. Expect je sian, nene cahala cahala anku nano. Ma madam tis ko cincu lo bet kun, tet nade kiri bet kun tano. She is aged. एक पेट कुंटा नो आह अठा इतना रखा रखा लगा लाइफ नहीं ऑल इंच कुना नो बट जरिये इंदा जरिये गला उकटे गुट पेट कोडे माना एक्सपेक्टेशन की बराबर का इक्वल का उन्तुं दी माना डिसअपॉइंटमेंट हो ये दी एक्सपेक्टेशन पहले ही थे एक्सपेक्टेशन की डिसअपॉइंटमेंट की वन ट्वेंटी अविनाश बाव संबंध व अभी रेंडु कोड़ा डायमेट्रिकले आपसी टनाला ये मनाला तेली इतना को दी अमाउंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन दी मोर वी एक्सपेक्ट दी मोर वी गेट द डिसअपॉइंटमेंट इफ द एक्सपेक्टेशन फेल्स अदे आदर साइड हो एक्सपेक्टेशन आई पोते आई अनकोन दे पोते ओ रिच पो और तो जाने आम कुनानो ने निंदुन नी चंदुन नी सूरुन नी अंधकर ने आम कुनार तो जस्ट एला आम कुनान आला जरिगिंदी आकड़े बोलता पड़ता ना एला आम कुन आकड़े जारक टेंगा दो जारक टेंगा की चाला 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 उन्हें नी वो को गपता ना उकटे काव दो पंगपो कोड दो कुंगपो कोड दो न्यूट्रल स्ट्रेंस ब that's not that was not meant for me. We have expectation that could be a render all mood all all or could it is a point. I say pink it on a monitor on a good day. Cool the bomb. I want to do it. I am called a lot. Hey, tell you that rich in jeans and call it. I am not really do on from the day one. Our next day next day. Ninchi got an I look for alternatives and lucky guy. I thought I thought I need to ask a long one. हरे अनोसरण का सीए इंस्टीट्यूट लो जॉब करीन चाहिए आल राले धन बूर के परिता पिंच बाद पड़ता नो चाला रोज़ लो आसलो वो चुन्टे बुक का ही पहुँचने वाले इन द कंटे टाइम टू टाइम जॉब का दा इन गांठले के लाल इन गांठले के रावले आकरा पॉलिटिक्स उन्टे तरह ता अमाउंट फिक्सडो फिक्सड अमाउ 
జీవితం అంతా అక్కడైపోయి ఈ పాటికి రిటైర్ అయి ఉండేవాడిని అంతే కదా అదొక ట్రాకు అంటే దట్ వాజ్ నాట్ డెస్టినీ అనాలో ఏమనాలో దట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ మీ అయితే ఐ అది అది ఫెయిల్యూరు అది రిజెక్షనే ఒక రకంగా ఆ రిజెక్షన్ అందు నా మ నా మంచిగా జరిగింది అంతా మన మంచిగా అంటాం కదా ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ మూవ్స్ అజ్ ఇన్ టు అవర్ గోల్స్ నియర్ నియర్ టు ద గోల్స్ ఎనీథింగ్ దట్ దట్ డజంట్ హ్యాపెన్ మూవ్స్ అజ్ నియర్ టు అవర్ గోల్స్ మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అది అవ్వలేదు అవనంత మాత్రాన ఈ క్షణాన మనకేమనిపిస్తుందంటే అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది నాకు యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది నాకు మంచి జరగలేదు అనుకుంటాం తర్వాత కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఏమనిపి అదే అనిపిస్తుంది ఏంటంటే అది జరగకపోవటమే మంచిది అనిపిస్తుంది అట్లా కూడా జరుగుతుంది అది నాకు ఉద్యోగం రాకపోవటమే మంచిదైంది ఎందుకంటే నాకు వెరైటీ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పర్సనల్ లైఫ్ నాదంతా ఎట్లా అంటే ఇండిపెండెంట్ పర్సనల్ లైఫ్ ఫ్రీలాన్సర్ టైప్ ఢిల్లీలో ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ కదా ఎస్ ఐ అవైల్డ్ ఆల్ ఆపర్చునిటీస్ ఐ యూజ్డ్ మై స్కిల్ ఐ హోల్డ్ మై స్కిల్స్ నా హోల్స్ నా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను నేను ఐ అడాప్టెడ్ మై సెల్ఫ్ అట్లా ఇట్లా అట్లా అట్లా ఓవరాల్గా ఏంటి బ్రహ్మాండం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఎక్సలెంట్ మధ్య మధ్యలో ఇబ్బందులు లేవా అంటే ఎందుకు లేవు ఉన్నాయి స్మూత్గా వెళ్ళిపోయిందా లైఫ్ అంతా అంటే లేదు బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐఎమ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ఈవెన్ వితౌట్ దట్ జాబ్ అందుకని మనకు తెలియదు ఈ రిజెక్షన్స్ ఈ ఫెయిల్యూర్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నో ఈజ్ ఏ న్యూ ఆపర్చునిటీ అది ఎప్పుడు అర్థం మర్చిపోకూడదు ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు సక్సెస్ అది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచే ఎక్కడో వస్తుంది ఈ సక్సెస్ ఈ రిజెక్షన్ నుంచే రిజెక్షన్స్ నుంచే ఈ రిజెక్షన్స్ మనం మంచి కోసమే వస్తున్నాయి జరిగేదంతా మంచికని అనుకోవటమే మనిషి పని అని ఎందుకు చెప్పారు ఊరికే చెప్పలా ఈ రిజెక్షన్స్ గురించి భయపడకూడదు ఈ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి డిసప్పాయింట్ అయిపోకూడదు ఎందుకంటే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ రాబోయే స్టోరీ సుఖాంతం కావచ్చు నెవ్వర్ నెవ్వర్ అట్లా అయితే ఎవరికి ఉండవండి ఫెయిల్యూర్స్ రిజెక్షన్స్ ఎవరికి ఉండవు ఎవరికి లేవు అమితాబ్ బచ్చన్ అబ్బాయి నువ్వు వెనుకరావు నీ గో గార్దపు గొంతు నీ గొంతు బాగోలేదయా అన్నారంట రేడియో స్టేషన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ రేడియో స్టేషన్లో పనిచేయడానికి వెళ్తే నీ గొంతు బాగోలేదు గో గార్బ బొంగురు గొంతు నీ బొంతు నీ గొంతు సూట్ అవుతూ పొమ్మన్నారు చిన్న చిన్న సెలబ్రిటీస్ గురించి చెప్తున్నాను నిన్నో మొన్న ఎక్కడో వింటున్నాను హేమాలని ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్తుంది ఏదో తెలుగు సినిమా వాళ్ళు వాళ్ళే కోరి సినిమా రండి చేస్తావా వేస్తావా అని అడిగారు వేస్తానన్నాను మళ్ళీ వాళ్ళే రిజెక్ట్ చేసేసారు నన్ను నువ్వు పనికిరావు అమ్మ సినిమాల్లో కానీ సినిమాల్లో పనికిరావు అని రిజెక్ట్ చేశారంట హేమ్మాల్ని హేమ్మాల్ని మొకటం లేని మహారాణిలాగా ఏకదాటిగా కాన్స్టెంట్గా సినీ హిందీ సినీ ఫీల్డ్లో కాన్స్టెంట్గా పాత తరం నుంచి కొత్త తరం వరకు ఒడిదుడుకులు లేకుండా స్మూత్గా యాక్టింగ్ చేసే యాక్షన్ యాక్టింగ్ చేసిన హీరోయిన్లో ఒక ఒకరితో ఆమె ఆ పర్సనల్ లైఫ్ అది వదిలేయండి ధర్మేంద్ర లాగానే ధర్మేంద్ర కూడా అంతే వేసినంతకాలం ఒకప్పుడు ఎవరో పెద్ద చాలామంది హీరోలతో ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన ఆయన టైంలో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళు ఈయన్ని డామినేట్ చేశారు కొన్నాళ్ళు రాజేష్ కన్నా డామినేట్ చేశాడు కొన్నాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ డామినేట్ చేశాడు ఇన్ స్పేట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వచ్చారు పోయారు ఈయన మాత్రం స్మూత్గా ధర్మేంద్ర తన రోల్స్ ఎప్పుడు చక్కగా చేసుకుంటూ వచ్చాడు తనకంటూ ఒక ప్లేసు ఏర్పరచుకున్నాడు గొప్ప టాప్ స్టార్ అమితాబ్ ఇలా రాజేష్ కన్నా లాగా కాకపోయినా ఎస్ He is someone to reckon with. That's why I'm not sure. 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 Who has rejected the rejection? KFC. Kentucky. Fried chicken. KFC. KFC is a place where you are now. In cities, you are also in the KFC. If you are looking for KFC, you are looking for KFC. You are looking for Google search. You are looking for KFC. You are looking for KFC. ఆయన ఎక్కడ కొంత చిన్న వయసులోనే పెద్ద వయసు కూడా లేదు భార్య పోయింది తర్వాత ఆ పని ఈ పని ఇక ఎన్ని రకాల పనులు చేయాలో అన్నీ చేశాడు అక్కడికి ఆర్మీలో కూడా వెళ్ళాడు ఆర్మీలో కూడా పనిచేశాడు అక్కడ అంత బాగా క్లిక్ కావాలా చాలా కాలం కిచెన్లోనూ కిచెన్ కిచెన్ కిచెన్లో పనిచేశాడు ఏదో రెస్టారెంట్లో కిచెన్లో అంటే లైఫ్లో ఏమీ లేదు సుఖం లేదు ఎక్కడ ఏమి లేదు 
అట్లా అయిపోయింది అయిపోయింది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సిక్స్టీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి సోషల్ సెక్యూరిటీ అమెరికా వాళ్ళకి ఒకటి ఉంది కదా సోషల్ సెక్యూరిటీ ఒకటి ఉంది కదా సోషల్ సెక్యూరిటీలో టైప్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే అమెరికాలో వచ్చిందంటే థ్యాంక్స్ టు కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఏంజల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఏంజల్స్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ భూప్రపంచం మీద పుట్టి ఈ ప్రపంచానికి చాలా మేలు చేశారు సోషలిజం కమ్యూనిజం వచ్చేసింది కదండి ఆ సోషలిజం కమ్యూనిజం కమ్యూనిజం పెరిగిపోతే ప్రమాదం అని దాన్ని కంబ్యాట్ చేయటానికి క్యాపిటలిస్టులు కూడా సెమీ సోషలిస్టులుగా తయారయ్యారు గవర్నమెంట్లు కూడా సెమీ సోషలిజం సెమీ సోషలిజం టైపు మోడ్ చేసింది అందుకే అమెరికాలో చూడండి మీకు ఉద్యోగం లేకపోతే గవర్నమెంటు మీకు చక్కగా సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది మీకు ఎంత మీ ఫైనాన్షియల్గా హెల్ప్ చేస్తుంది సిటిజన్స్కి అలా చాలా కంట్రీస్ లేకపోతే ఈ కమ్యూనిజం సోషలిజం ఎప్పుడో తుడిచిపెట్టేసేది వీటన్నిటిని లేపేసేది దేశాలన్నీ సోషలిస్టు కమ్యూనిజం వైపు వెళ్ళిపోయి ఉండేవి అలా వెళ్ళకుండా అడ్డ అడ్డోలిగారు సో కేఎఫ్సి ఆయన పరిస్థితి అంతే ఆయన సోషల్ సెక్యూరిటీ మీద బతికే పరిస్థితి అట్లాంటి ఇచ్చి చి ఏంటి లైఫ్ అని ఒక వన్ ఫైండ్ తీసుకుని కూర్చుని అతను చూడండి మరి ఏంటో అరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అంటే సిక్స్టీస్లో ఒకరోజు కూర్చుని బాగా మంథనం చేసి చేసి నేనేమో అసలు ఏ పనికి పనికి వస్తాను నేనేం చేయగలను నాకేం తెలుసు అని చెప్పి కాగితం మీద రాసుకున్నాడు ఒకటి రెండు మూడు ఆ నేను కిచెన్ సాఫ్ చేయగలను కిచెన్ బాగా సా కిచెన్ సాఫ్ చేయటం వా వాషింగు చూడండి కిచెన్ తొడవటం తర్వాత కడగటం అవన్నీ డిషెస్ అన్నీ తోమటం కడగటం ఈ టైప్ పని చాలా చాలా కాలం చేశాడు కొంచెం వంట వార్పు పని కూడా చేశాడులేండి అనేది లాంగ్ సుదీర్ఘమైనటువంటి దీనిలో కిచెన్ క్లీనింగు కిచెన్ డిష్ వాషింగు ఇట్లా ఒక్కొక్కటి రెండు ఆర్మీ రైఫిల్ చా రైఫిల్ నేను నడిపాను పట్టుకోవటం తెలుసు నేను రైఫిలు ఆర్మీకి సంబంధించిన స్కిల్లు అతను ఏమైనా పని చేశాడో అతనికి ఏమేమి వచ్చో అన్నీ 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 రాసుకుని 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 ఒక వందో నూట యాభై లిస్ట్ రాశాడంటే లైఫ్ మొత్తం మీద ఇన్ని పనులు ఏవో చేశాడు నాకు ఇది వచ్చు ఇది వచ్చు ఇది ఇది వచ్చు ఇది వచ్చు ఏమి వచ్చు నేనేం చేయగలను అని రాసుకుని 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 ఫైనల్గా చూసి ఆలోచించి 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 ఒక దాని మీద ఒక టిక్ పెట్టాడు ఏంటి ఆ టిక్ అంటే చికెను చికెన్ తోటి సూపులు తయారు చేయటం అతను కొంచెం చాలా రోజులు చేశాడు చాలా చోట్ల చేశాడు కదా కిచెను వేరే రోజులో చేశాడు కదా ఇది నేను చేయగలను లెట్ మీ ట్రై అండ్ సెల్ దీస్ అని మొదలుపెట్టి ఇంట్లోనే చికెన్ తీసుకొచ్చి ఆ రెసిపీ అది తయారు చేసి చికెన్ సూపులు తయారు చేసి ఒక ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళటం ఇంటికి వెళ్ళటం తలుపు దర్వాజ కొట్టడం అమ్మ నాది స్పెషల్ సూప్ ఇది చాలా స్పెషల్ అది ఇది బాగుంటుంది మీరు టేస్ట్ చేయండి చూడండి అతనికి ఎన్ని రిజెక్షన్స్ వచ్చి ఉంటాయి వచ్చాయంటే హిస్టరీ చెప్తుంది ఆ స్టోరీ వెయ్యి పైన రిజెక్షన్స్ వచ్చాయి వెయ్యి గడపలు తొక్కితే వెయ్యి మందికి ఒక్కరు కూడా సరే ఇవ్వు చూస్తామన్నా నా బట్టి వండి అయితే ట్రై చేసేవాడు ఇది తీసుకుంటే అంటే చెప్తున్న ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నోవేటివ్ కొంచెం ఇన్నోవేటివ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా చెప్తారు కదా ప్రపంచంలో ఇన్నోవేటివ్ పీపుల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కనీసం ఉంటారట కొత్తగా ఏదైనా ఉంటే అయితే అయిందిలే చూద్దాం ట్రై చేద్దామనే వాళ్ళు ఉంటారట ఎయిటీ ఫైవ్ పీపుల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయితేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లేకపోతే మనకెందుకు కొత్తగా నేను ఎందుకు నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయటం అంటారట ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేవాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎలాగో ఉంటారట పాప మా వెయ్యి మందిలో ఫస్ట్ వెయ్యి గడపల్లో ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా దొరకల అన్నీ కొన్ని టా కొన్ని టాస్ వేస్తే కొన్ని హెడ్స్ కొన్ని కాయిన్స్ వస్తాయి అంటారు కదా ఒక్కోసారి ఎక్కువ అయ్యే వస్తాయి ఒక్కోసారి ఎక్కువ అయ్యే వస్తాయి అలా జరిగింది అన్స్వెర్వుడ్ అస్సలు ఏమి అతను డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు అంటే పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ లాగా అతను ఒకటి అనుకున్నాడు నాకు వచ్చింది ఇది ఈ వయసులో నేను ఇంతకన్నా ఇంకేదైనా ట్రై చేద్దామంటే ఇంకేమీ లేవు ఇంకేమి లేదు ఇది ఒకటే కనపడుతుంది ఇది ఒకటే పాజిబుల్గా ఉంది ఇంకా వేరే మార్గం లేదు ఎప్పుడైతే ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే ఇదే అనుకుంటే రకరకాల రకరకాలుగా ట్రై చేస్తాడు మనిషి అది కూడా ఎనర్జీ డిసిపేట్ అవుతుంది ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది నాకు ఇదే ఇంక వేరే మార్గం లేదు అనుకున్నవాడు చావో రేవో దీంతోనే పడతాను అన్నట్టుగా ట్రై చేస్తాడు కదా అట్లా మొండిగా మరలా 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 అసలు రిజెక్షన్స్ని ఒక ఏదో ఇంటి వెళ్ళిన ప్రతి చోట వద్దులే మాకొద్దు 
మాకు వద్దు కొంతమంది అయితే మరీ నెగిటివ్ కామెంట్లు కూడా చేయటం ఆయనకి అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు చేసుకుని అయితే వీళ్ళు అంటే అన్నారు ఎవరొకరు దొరుకుతారు ఎవరొకరు దొరుకుతారు ఎవరొకరు దొరుకుతారు మొత్తానికి ఎక్కడో వెళ్ళగా 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 ఏదో ఒకరిద్దరు ఒకరిద్దరు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు తీసుకుంటూ 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 ఆయ్ అయ్యో ఇప్పుడు కేఎఫ్సి అని బ్రాండ్ మెక్డనాల్డ్ చూసారా మెక్డనాల్డ్ ఎలా ఉన్నాయో అలా కేఎఫ్సి కూడా ఆల్మోస్ట్ అంత అంతగా కాకపోయినా ఆల్మోస్ట్ కేఎఫ్సి ఈజ్ ఎ బ్రాండ్ నవ్ హీఈస్ నో మోర్ కానీ అతని బ్రాండ్ ఇంకా ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది మరి కేఎఫ్సి గురించి మీరు వినే ఉంటారు వెళ్ళి చూసారో ఎప్పుడన్నా అది నాకు తెలియదు అంటే అంతే అన్ని అన్ని డీటెయిల్స్ తెలియదు నేనేమి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు ఏమీ తినలేదు అనుకోండి మరి హౌ హౌ రిజెక్షన్సే కదా రిజెక్షన్స్ రిజెక్షన్ రిజెక్షన్స్ అంటే ఈ రిజెక్షన్స్ని ఇలా 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 అనుకున్నాడు అనమాట ఇలా అనుకున్నాడు ఏం అవదు ఆయ్ కాని నేను నా సూపు ఇప్పుడు పని చేయదు ఈ జనరేషన్ వేరు నేను ముసలోన్ అయిపోయాను ఈ జనరేషన్కి ఇవి నచ్చవు అనుకున్నాడా అట్లా ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారో అతను అనలైజ్ చేసి జస్టిఫై చేసి ఉంటే ఈ కారణాల వల్ల రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అని జస్టిఫై చేసుకుని ఉండుంటే ఇంకా ట్రై చేసి ఉండేవాడు కదా కారణాలని పక్కన పెట్టాడు కారణాలను వెరిఫై చేయాల లేదు ఇది ఇందులో మొత్తానికి ఏదో అవుతుంది ఇది అవుతుంది ఇంకోసారి ఇంకా అంటే అలా అని చెప్పి అదే అమ్మటానికి ప్రయత్నిస్తుల ట్రై చేశాడు కదా పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇది ఇందులో అది లేదు అది లేదు ఇది లేదు అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఏవి చెప్తుంటారు కదా ఈ గ్యాదర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గ్యాదర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఈ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ 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 ఇట్లా చేస్తాను అట్లా చేస్తాను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అలా చేసి ఇలా చేసి ఇలా చేసి సక్సెస్ఫుల్ సూప్ తయారు చేశాడు ఆ తర్వాత రెస్ట్ ఈజ్ హిస్టరీ మీకు చెప్పక్కర్లేదు తర్వాత ఏమైందో ఎందుకు ఇండియాలో నిర్మా పౌడర్ నిర్మా నిర్మా పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే ఉంటారు ఆ నిర్మా వారు ఆ వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా ఆ వాషింగ్ పౌడర్ తయారు చేయడానికి ఆయన ఇచ్చే స్టోరీ చూడండి వినండి సైకిల్ మీద వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇచ్చొచ్చేవాడంట పొట్లాలో బట్టలు తుక్కోవడానికి అట్లాంటిది పెద్ద సంస్థ అయిపోయింది గుజరాత్లో ఆ నిర్మా పౌడర్ నిర్మా పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు చూసే ఉంటారు మీకు ఫెయిల్యూర్స్ని చూసి రిజెక్షన్స్ చూసి భయపడే వ్యక్తి అక్కడే ఉండిపోతాడు నో డౌట్ ఏదో ఉండి ఉంటుంది లేదా ఎట్ ది ఎట్ ది మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ డెస్టినీ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఎక్స్పోజ్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అందుకనే బహుశా నీకు ఆ రూట్ కాదయ్యా నువ్వు ఏదో అప్లై చేసావు వెళ్ళి వెళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ టూ అండ్ ఫ్రో వచ్చింది కదా ట్రైన్ ఫేరు ఫస్ట్ క్లాస్ టూ అండ్ ఫ్రో నేను ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్తే నాకు ఉద్యోగం ఒకటి రెండు ఉద్యోగాలు నేనే రిజెక్ట్ చేశాను ఒకటి రెండు ఉద్యోగాలు వాళ్ళే రిజెక్ట్ చేశారు నేను స్టార్టింగ్లో కెరియర్ బిగినింగ్లో నాకైతే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు నేను జాబ్ వచ్చేయాలని ఫస్ట్ క్లాస్ ఫేర్లు ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు టూ అండ్ ఫ్రో ఫస్ట్ క్లాస్ అమ్మ పర్వాలేదురా బాబు నాకు నేను చదువుకునే దానికి కనీసం గుర్తిస్తున్నారా అనిపించేది టూ అండ్ ఫ్రో క్లాక్ టూ అండ్ ఫ్రో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫేర్లు ఇచ్చేవారు ఆ రోజుల్లో వెళ్ళేవాళ్ళం ఇట్లాగే బట్ నీకు టూ అండ్ ఫ్రో ఫేర్ అయ్యేవరా బాబు అందుకోసమే ఇది ఇదంతా జరిగింది ఇంటర్వ్యూ ఇదంతా తతంగం ఎక్కువ ఎక్కువ వెళ్ళమాక ఎక్స్పెక్ట్ చేయమాక నీ రూట్ వేరే ఉందన్నా నానా ఇది కాదు నీ రూట్ అని తర్వాత జీవితం తెలిపింది తర్వాత తెలిసింది అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది అది మన కంట్రోల్లో లేదు అది మనకి అది మన మన ట్రాక్లో లేదనమాట అది అందుకని ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ దె కమ్ అండ్ గో మీరు మా స్టాక్ మార్కెట్లో చెప్తారు చూసారా బ్రేక్అవుట్ అయినట్టు అయ్యి మళ్ళీ పడిపోవటం బ్రేక్ డౌన్ అయినట్టు అయ్యి మళ్ళీ పైకి లేవటం అంటే ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ ఫాల్స్ బ్రేక్ డౌన్లు అంటారు కదా లైఫ్లో కూడా ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి మనకు కాదు అది ఏదో ఒక మెరుపులా మెరుస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడో ఎవరో అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్ళాడు అబ్బో అమ్మాయి చాలా బాగా నచ్చింది వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు అయ్యి అనుకుని అయ్యి అనుకుని అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి తర్వాత అబ్బాయి కుదరదు అన్న లేదు అమ్మాయి అబ్బాయి వాళ్ళు అబ్బాయి మేము చేసుకోము అమ్మాయిని అన్నారు దట్ ఇస్ ద రిజెక్షన్ అంతా బాగుంది అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయి పెళ్ళి పెళ్ళి పేటల మీదకి వచ్చిన తర్వాత కూడా పోతాయి కదా పెళ్ళిళ్ళు అయ్యయ్యో నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను ఇదేంటి ఈజ్ దిస్ లైఫ్ మీరు ప్రేమ నగర్ సినిమా చూడండి పాపం ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి చివరికి 
వాణిశ్రీ గారు పెళ్ళి పెళ్లి పెట్టల మీద కూర్చుంటారు ఎవరన్నా చేసుకోవడానికి ఎవరొకరిని తీసిపెట్టాను నేను అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు మరి అక్కడ ప్రేమనగర్ సినిమా చూడండి ఆ పెళ్ళి ఈయన చూడడానికి వెళ్తాడు ఈయన చూడడానికి వెళ్తే ఆయన ఏంటి ఎవరో వచ్చాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి సంగతి ఈయన ఈవిడి కారి ప్రియుడట ఈ అమ్మాయి షీఈస్ నాట్ ఏదో అట్లా చెప్పి పెళ్లి పెట్టిన మీద లేచిపోతారు వాళ్ళు ఆ పెళ్లి తప్పు అవుతుంది ఫైనల్గా పెళ్లి తప్పు అవటం వల్లనే ఏమవుతుంది మంచిగా జరిగింది వీడు అసలు హీరోయే చేసుకుంటాడు ఫైనల్గా చూడండి జరిగేవన్నీ మంచి కని అనుకోవటమే మనిషి పని అంతేగాని ఫెయిల్యూర్స్ని పట్టుకొని తల పట్టుకుని ఏడవటం దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ పెళ్లి తప్పిపోయింది ఈ జాబ్ రాలేదు ఈ కాంట్రాక్టు సైన్ అవ్వలేదు లేకపోతే ఈ డీలు పూర్తి అవ్వలేదు ఇక్కడ రిజెక్షన్ వచ్చింది అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాను అసలు ఫెయిల్ అవ్వటం ఏంటండి లైఫ్లో ఫెయిల్ సక్సెస్ ఇవన్నీ రిలేటివ్ అంతా నథింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్ అంతే అల్టిమేట్గా మనం సక్సెస్ఫులే వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎట్లా అండి అంటారంటే మరి ఇంకోలా అనుకోకండి మనం బ్రతుకున్నాము అంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ థింగ్ స్టోరీ కొంచెం ఎక్కువ కాలం బ్రతికితే మరింత సక్సెస్ఫుల్ సిక్స్టీ అండ్ అబౌవ్ బ్రతికామంటే అబౌవ్ సక్సెస్ఫులే మరి మరి తల నేర్చిపోయింది పళ్ళు ఊడిపోయినాయి కదండి తర్వాత షుగర్ వచ్చింది ఇదిగో ఇవి ఎను వెనుపూస మీద అదేదో వచ్చిందండి లేకపోతే అదేదో ఈ మోకాలు అరిగిపోయాయండి చెప్పలు అరిగిపోయాయని నడవలేకపోతున్నానండి ఇవన్నీ ఫెయిల్యూర్లు కాదండి ఆర్ యూ అలైవ్ ఆర్ నాట్ ఎస్ ఐఎమ్ అలైవ్ ఎస్ యువర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇవన్నీ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పెయిను ప్లెజరు బ మనిషిగా బ్రతికుండటం అది కూడా కొంచెం ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుండటం ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ సక్సెస్ అండి అంత పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి లైఫ్ని అసలు రుగ్మతలు లేకుండా కొంచెం హెల్దీగా ఉండి యాక్టివ్గా ఉండి చక్కగా తిరగలుగుతుంటే అది ఇంకా సక్సెస్ఫులే ఇట్స్ నాట్ మనీ ఇట్స్ నాట్ ఫైనాన్స్ అంత మాత్రం ఏదో బతికేస్తాం ఏదో భగవంతుడు ఏదో ఇస్తాడు ఆ కాస్త తినడానికి ఉండటానికి ఉంటుంది ఇష్యూస్ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అప్పులు ఉంటాయి ఏముంటాయి సో వాట్ ఫేస్ దెమ్ సే టు యువర్ సెల్ఫ్ ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ క్యాష్ రిచ్ అండ్ క్యాష్ సర్ప్లస్ ఐ హ్యావ్ అబండెంట్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ విత్ మీ ఈ ప్రపంచంలో ఒకటేనండి ఫైనాన్షియల్గా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ల్యాక్ ఫీల్ అయితే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రపంచం అంతా దెర్ ఈజ్ అబండెన్స్ ఇన్ ది యూనివర్స్ ఎంత వెల్త్ ఉంది యూనివర్స్లో ఓ అనంతమైన వెల్త్ ఉంది టైనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు మీ దట్స్ ఇట్ ఈ అనంత ఈ విశ్వంలో యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి అబండెన్స్ లోంచి ఎ స్మాల్ పోర్షన్ కమ్స్ టు మీ దట్ ఈజ్ అనఫ్ స్మాల్ టైనీ పోర్షన్ మాలిక్యూల్ మన యాటమ్ అంతా యాటమ్ అంత పార్ట్ వచ్చిన నా దగ్గరికి నేను ఐ బికమ్ వెరీ వెరీ రిచ్ వాట్ ఈస్ దేర్ వై టు వర్రీ విచ్ ఆర్ పూర్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టే హియర్ ఎనీ మోర్ ఎంతకాలం ఉంటానో నాకే తెలీదు ఎవరికైనా తెలుసా ఎవరికీ తెలీదు ఇంకెందుకు బాధ పట్టుకెళ్తావా మూట కట్టుకుని సేమ్ మూట కట్టుకుని పట్టుకెళ్ళిపోయి అక్కడ కూడా మళ్ళీ మూట ఇప్పి మళ్ళీ ఇదే పది పని మొదలు పెడతావా అది లేదు అందుకనే ఫైనల్గా ఏం చెప్తారంటే విజ్ఞులు లివింగ్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్ విత్ ఇన్ పీస్ అట్లీస్ట్ ఇన్ పీస్ ఈజ్ అనఫ్ ఈ క్షణమే ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఈ క్షణంలో నేను ఉన్నానన్నది ఎలా ఉన్నానన్నది ఇంపార్టెంట్ మరుక్షణం మన నా చేతిలో లేదు ఎవరి చేతిలో లేదు అలా ప్రతి క్షణాన్ని కంఫర్టబుల్గా జాయ్ఫుల్గా లేకపోతే పీస్ఫుల్గా అట్లీస్ట్ బ్రతుకుతూ పోవటమే పోవటమే అందుకని మనం చేసే పని మనకి కొంచెం జాబ్ సాటిస్ఫాక్షను ఆనందం కలగజేసే పనులు ఎంచుకుని ఆ పనులు చేసుకుంటూ పోతే అది మనం మెయింటైన్ అవుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిషియన్ ఉన్నాడు పాటలు పాడేవాడు ఉన్నాడు పాటలు పాడుతూ తనకి ఇష్టము సింగర్గా గుర్తింపు ఉంది అలా పాడుతూ పాడుతూ ఆనందిస్తాడు మ్యూజిషియను సంగీతం సంగీతంలో ఇచ్చేస్తాడు అలాగే ప్లేయరు మన స్పో అథ్లెట్ స్పోర్ట్స్ మెన్ దే సెలబ్రిటీసు ఫిల్మ్ యాక్టర్సు దే డూ దేర్ జాబ్ అండ్ దే ఎంజాయ్ దేర్ జాబ్ అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ గురించి మనం వాళ్ళ సెలబ్రిటీస్ గురించి మనం మాట్లాడక్కలా 
అట్లీస్ట్ మనకు సంబంధించి మనం సెలబ్రిటీవే వీఆర్ ఆల్సో ఏ సెలబ్రిటీ ఎట్ అవర్ లెవెల్ మన లెవెల్కి మనం సెలబ్రిటీస్మే అందుకని ఆల్వేస్ సే టు యువర్ సెల్ఫ్ ఐఆమ్ ఏ సెలబ్రిటీ ఐఆమ్ ఏ సెల్ఫ్ మేడ్ సెలబ్రిటీ నేను ఐ ప్రొక్లైమ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ది సెల్ఫ్ మేడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ చెప్పండి హూ కెన్ స్టాప్ మీ సో ఐ ప్రొక్లైమ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ సెలబ్రిటీ దట్స్ ఇట్ అంటే సెలబ్రిటీ ఏదో అతను చూడండి అంత పెద్ద పేరు ఉంది అంత ఫాలోయింగ్ ఉంది అంత వాళ్ళతో నేను ఎందుకు పోల్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఈజ్ ఐ షుడ్ స్టాప్ కంపేరింగ్ మై సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్ ఇది దిస్ ఈజ్ డేంజరస్ దిస్ క్రియేట్స్ ఆల్ న్యూ సెన్స్ కంపారిజన్ అనేది డేంజరస్ ఎలిమెంటు మనిషికి మనసే తీరని శిక్ష దేవుడు ఇలా తీర్చుకున్నాడు కక్ష అని ఆత్రేయ గారు చెప్తారే ప్రేమనగర్ సినిమాలో అది దీనికి వర్తిస్తుంది ఏంటంటే మనసు ఇచ్చి కంపేరింగు ఎనాలిటికల్ ఎబిలిటీస్ ఇచ్చాడు దేవుడు కంపేర్ చేసేసుకుంటాం కంపేర్ చేస్తాం అయిపోతాం ఎందుకు కంపేర్ చేసుకోవాలి ఐఆమ్ యూనిక్ ఐఆమ్ స్పెషల్ ఐఆమ్ ఎ సెలబ్రిటీ నేను వాడితో వీడితో కంపేర్ చేసుకోను ఆయన పెద్ద హీరో ఈయన పెద్ద ఇది ఆయన హీరో ఆయన ఆయనకి ఆయన సెలబ్రిటీ నాకు నేనే సెలబ్రిటీ అట్లా అనుకుని లైఫ్ లీడ్ చేయటమే అప్పుడు రిజెక్షన్స్ ఫెయిల్యూర్స్ ఏమవుతుంది ఫెయిల్యూర్స్ మొత్తం అంతా జీరో అయిపోయి డబ్బులన్నీ అయిపోయి షేర్లన్నీ నిన్ను కట్లు ఉండే నా దగ్గర ఆ కట్లన్నీ చిత్తుకాగితాల్లో తయారైపోయినాయి అసలు కొన్ని కొన్ని కాయ ఎక్కడ పోయినాయో తెలియదు వాటిలో ఎన్ని మల్టీ బ్యాగర్స్ ఉన్నాయో అయిపోయాయో తెలియదు జీరో అయిపోయి అప్పులు చేసేసి ఇక ఏ ఫైనాన్షియల్గా ఏం పొజిషన్ లేదు ఏదైనా పని పాట పని దొరుకుతుందేమో ఏదైనా ఆఖరికి చిన్న జాబ్ అయినా దొరుకుతుంది ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను ఆ రోజులు కొంచెం ఫ్రెండ్ టైప్ అదే మాకు బిజినెస్ ఉండేది మా బిజినెస్కి ఆయన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆ బిజినెస్ ఎగిరిపోయింది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకేదన్నా పని చెప్పిపోయా నేను నాకు ఎట్లాగానే ఏదైనా అంటే ఆయన చూసి కంగారు పడిపోయి చేతులు ఎత్తి అంటే చేతులు ఎత్తి అంటే అట్లా కాదు ప్రసాద్ గారు నీకు నేను జాబా అదేంటండి ఇదేంటండి అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అని ఏమివ్వగలను నా దగ్గర ఏముందండి ఏమి లేదండి నేను చేతులు ఎత్తేసాడు అంటే ఏదో ఒకటి పోయా చిన్న పని చెప్పిపోయా నేను చేస్తాను అన్న చెప్పండి మనిషికి నరుగుడికి నాలుగు కాలాలు ఒక్కొక్కసారి మనల్ని కింద 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 కిందకి దించేస్తుంది లైఫ్ కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ కూడా ఆలోచించాలి ఇప్పుడేంటి వాట్ కిమ్ కర్తవ్యం నేనేం చేయాలి అమ్మో ఇంకేం నేను చేయలేను ఇంకేం అయిపోదు ఇంకేం అయిపోలేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారండి చాలామంది అసలు ఆ డిప్రెషన్లోకి ఎందుకు వెళ్తారో నాకు అర్థం కాదు ఈరోజు కూడా ఎవరికి ఉండవు ఇష్యూస్ లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడో చోటు ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా కొంతమంది డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు దే నీడ్ ట్రైనింగ్ దే నీడ్ వాట్ యూ కెన్ సే కౌన్సిలింగ్ ఓకే చాలా ఎక్కువ చెప్పేసాను అయిపోయింది ఓకే ఇంతతో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను మీ మీ అభిప్రాయాలు మీ కామెంట్స్ పెట్టండి చూస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ నైట్